എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പഴം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൂരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ഇത് വെജിറ്റബിൾ കുറുമയുടെ കൂടെയും ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഒരു പൂരി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് റോബസ്റ്റ പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത രണ്ട് പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് മിക്സിയിലിട്ടും അടിച്ചും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഫോർക്ക് വെച്ച് ഉടച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നൂറ് എം എൽ തൈരാണ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഒരു കാൽ കപ്പോളം തൈരാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഇത് ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാത്ത മൈദയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയും ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കണം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് മാത്രം അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ നേരം ഇത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റായിട്ട് എണ്ണ കുടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മൈദ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാവ് ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പൊടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മിനിമം എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ അടച്ച് ചെറിയ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ടും ഇത് മൂടിയതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ പൂരുകളാക്കി എണ്ണയിൽ ഇട്ട് വറുത്ത് പോരാം പഴം ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയത് മാവ് ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇനി ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് പരത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ പരത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പൊടി വിതറിയതിന് ശേഷം ഇത് പരത്തിയെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ പലക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടിയൊന്ന് വിതറിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് അതിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പൂരിയുടെ വലിപ്പം തീരുമാനിക്കാം ചെറിയ പൂരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരിക അപ്പം നമ്മൾ ഇത് വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുപ്പിൽ ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ഇത് വറുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി തന്നെ വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടപ്പുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് പൂരിയുടെ പരത്തിയിട്ടുള്ളത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ ഇട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പൂരികളും ചുട്ടെടുക്കുക പല ഷേപ്പുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്